，这里面应该是一只孔兔，这个洞口还超过了两米，难道我遇到了九品的孔兔？桃林之内不算陵园和蜂王，还有两只九品异兽，其一是飞马，另外就是孔兔。白天孔兔战斗力很强悍，晚上却是夜盲症，所以梁城在洞口徘徊不前。突然，嗖的一声，一道影子冲了出来，向梁城攻击。梁城一边抵挡，一边缩出一击，成功命中孔兔。啊孔兔晚上的视力就跟瞎子一样，他逃，他追，他还以为是飞马在追他。飞马兄，你我也算是朋友了，多年来井水不犯河水，你为何突然对我袭击？你飞马兄让我过来问好，你别跑，咱们好好聊一聊。不是飞马，聊你大爷，有种你白天来。我说兔兄，你是不是瞎啊？前面可是核心区域，那可是桃园领主的地盘啊。不管了，豁出去了，总比现在被干掉好。核心区域更好，有胆你就过来，咱们两个作伴一起死。整个桃林内七品八品的几乎被我扫个差不多，经验值也就差一百多点就突破了。生死胆大的饿死胆小的，若是没能惊动桃林之主更好，就算是惊动了，大不了扭头跑路。梁城小心的追了上去，孔兔一头跳进了草丛。梁城盘旋着寻找，就在这时候，一道声音响起：“大胆，核心区域也敢乱闯，你是不想活了吗？”被蜂王发现了。那就是桃林之主已经知晓了。不对呀，桃林之主那般强大的存在，如果发现我闯进了他明令禁止的核心区域，那么他肯定瞬间暴怒，然后出手。可是怎么一点动静都没有，这明显不正常。念你是初犯，速速逃命去吧，如若不然，定会被桃林之主砸成肉泥。梁城并没有逃离，他就是要试探试探桃林之主到底能拿他怎么样。看到梁城没动，传音之中多了些隐蔽的急切。你这个外来闯入者，可知道桃林之主乃是刺阶实力的恐怖存在？你这九品的实力，在他面前会被瞬杀，杀得你连渣都不剩。桃林之主，如果真的这么厉害，早就应该出现，而不是由蜂王大放厥词了。我这就走，这就走。你走错方向了，会惊扰到桃林之主的。你想死吗？区区一只九品螳螂，桃林之主捏死你，就像捏死一只瓢虫般轻松。胆敢再向前一步，就是你的埋骨之地。梁城知道叫的越凶，其实越心虚。蜂王的传音越来越慌乱，梁城敏锐地察觉到这边肯定有蜂王极为在意的东西。其实血灵之就在这边，现在三只灵元都不在，蜂王已经派传令蜂去寻找通知。现在时间紧迫，他只能让冰封顶一顶。全都是六品，只有领头的统领有七品、八品，就靠这些阻拦我吗？螳螂果然是擅长攻击的物种。近百只大王蜂居然连个阻挡的时间都没有。前来阻挡的冰封有很多，他们堵在前行的路上，就像一个个指示牌一样。梁城差点乐疯了，这不明摆着告诉了梁城，这里有重兵把守宝物，你千万不要过来。很快，梁城就看到了光秃秃的地上一株散发着血光的血灵芝。哦。桃林之主已经动怒，你将死无葬身之地！吓唬谁呢？这是系统看看这血灵芝什么属性。丁种族，血灵芝生长阶段九杠十，当前四阶一品，一种以血肉为养分生长浇筑的奇特植物，拥有血气生命但没有意识，其内蕴含大量的血气能量，适合大部分物种的绝佳补品。哦，妥妥的经验包啊！还未成熟就媲美四阶一品了，等完全成熟还不达到四品二阶或者更高吗？梁城迫不及待吃了一口经验，直接加零点五。梁城都高兴坏了。不要吃，这求求你不要吃。血灵芝还没有完全成熟，还需要十天时间才能全熟，到时候它的功效将会增加五倍。你现在吃了完全是浪费，血灵芝可以算你一份。等到完全成熟之后，你分到的那一份所蕴含的能量绝对会比现在你吃的要多。哟，还分我一份？拖时间联手灭杀我倒是有可能。梁城根本不鸟他，一口一口的接着吃。此时，三团强大的九品气息正在快速接近，梁城自然感受到了，二话不说拔下血灵芝，使用飞行技能加速，血灵芝拔下来就再无生长到成熟的可能。近二十年的煎熬一下子破灭，蜂王怒了：“螳、啊、螂，你死定了，你逃不掉的，我们会不遗余力的追杀你，将你挫骨扬灰。有本事你就来！”啊螳螂留下血灵芝，饶你不死。哟，到了这一步还饶我不死，追上我就给你拜拜了，您嘞。
。可恶，可恶，都怪我们疏忽了对血灵芝的看护。如果留下一只看守，怕是也无法抵挡擅长进攻的螳螂，可能还害了性命。这螳螂胆子真大，桃林之主都已经发出了怒吼，他居然丝毫不惧。我看这只螳螂面熟，好像是前几日搬来桃林的那只，应该不会。刚来的那两只，一只吃了只金毛猴，才从七品晋升到八品；一只五品，这只却是九品。有没有可能这只九品就是八品那只晋升的？更加不可能了。短短数日，从七品晋升到九品，这种晋级速度听都没有听说过。现在还是让蜂王追查他的去向更加重要。再晚，怕是连血灵芝的渣都省不下了。无论如何，定要将其灭杀。很快，三只灵元来到了蜂巢，可蜂王却已经感应不到良城在桃园区域了。你们要是早点回来，那螳螂也就逃不掉了。我们早些回来，要不是你提供的位置不准确，我们会扑空吗？还有你那群废物冰封，拦不下也就算了，竟然还引着那只螳螂找到了血灵芝。我们如此聪明，怎会和你这样蠢货成了搭档？哼，还不是你们自以为是，认为没有任何物种敢踏进核心区域，才导致看守如此松懈。你们将我的精锐带走了，居然还敢说我？要说废物，你们三只才是废物。一群冰封冲出蜂巢，将三只灵元围成一圈，眼看便要失控，互相残杀。行了，血灵芝是我们能否晋级的关键，被那只螳螂盗走，我们都有责任，这是谁也不想看到的。事情已经发生，我们互相厮杀也改变不了什么，倒不如想个办法，看看能否弥补。如何弥补？该死的螳螂已经飞出了桃林，我们还能如何？最安全省市的血灵芝已经错失，想要晋级到次阶，如今只能铤而走险了。真的要这样做吗？我们没把握啊！恐怖没捉到，却捡了血灵芝，这种大便宜太值了。就在梁城准备找个地方猫起来吃的时候，一块巨石袭来，不过却不准。看这轨迹方向，应该就是桃林之主丢过来的。看来桃林之主和蜂王必定是受到了某种限制，所以无法出手阻挡我拿走血灵芝。否则，以桃林之主自阶的存在，只要稍微一露面，我就只有仓皇逃离的下场。嘿嘿，真是太爽了！才吃一小半，经验值就满了。能量积蓄完毕，梁城瞬间被锁成了一个茧子。七天之后，破茧而出的梁城达到了次阶一品邪影螳螂，体型没变，但是颜色却变了。之前身体的颜色一直都是绿色，刀族怎么变身体的颜色都没有太大的变动。但是这次进阶次阶之后，身体的颜色变成了血红色，刀族还是黑色。看着眼前还剩下的血灵芝，梁城继续吃。等吃完之后，经验值也是来到了百分之四十一。梁城离开山洞，直奔桃林方向。另一边，孔兔上次被梁城袭击，很不爽，发誓要将袭击他的螳螂找出来，带谁弄谁。兔爷，你看清楚，我是蝉，不是螳螂。老子就看你狼里狼气，你就是披着蝉皮的螳螂。一被喷水蝉说话的机会，孔兔就将他碾碎了。实力为尊，哪有道理可讲？正当他准备继续找虫族出气的时候，梁城缓缓落下，孔兔精神一振，这么大只，肯定就是那夜偷袭我的螳螂了。今日你兔爷就让你知道什么时候会。哟，兔子身上的伤好了，前几日玩偷袭的果然是你，就是我，怎么样？怎么样？嗯、老子要和你单挑，要堂堂正正的将你这个卑鄙的东西撕成碎片。